നമസ്കാരം ഞാൻ ഡോക്ടർ ബ്രിജേഷ് സ്വാഗതം കരിയർ പാത്വയിലേക്ക് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള മൂന്ന് പ്രമുഖ ബാങ്കുകളാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്ക് ഫെഡറൽ ബാങ്ക് അതേപോലെ സി എസ് ബി പഴയ കാതലിക് സിറിയൻ ബാങ്ക് അപ്പൊ ഈ മൂന്ന് ബാങ്കുകളിൽ ഇപ്പോൾ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന ചില അവസരങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ഫ്രഷേഴ്സിനും എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ളവർക്കും ഒക്കെ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങൾ അപ്പൊ ഈ അവസരങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് നിങ്ങൾ ഈ വീഡിയോ പൂർണ്ണമായിട്ട് കാണുക വീഡിയോ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തെങ്കിൽ ദയവായിട്ട് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന ഇതേപോലെയുള്ള തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ അറിവുകൾ ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാകും വീണ്ടും സ്വാഗതം കരിയർ പാത്രയിലേക്ക് മൂന്ന് ബാങ്കുകളിലെയും അവസരം അതാത് ബാങ്കുകളുടെ കരിയർ പേജിൽ പോയി നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഇപ്പൊ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ കരിയർ പേജിൽ എത്തിയാൽ അവര് രണ്ട് തസ്തികളിലേക്ക് ഇപ്പോൾ റിക്രൂട്ട്മെന്റ് അനൗൺസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓഫീസർ ഇൻ ജൂനിയർ മാനേജ്മെന്റ് ഇവിടെയും ലീഗൽ ഓഫീസർ ഇൻ ജൂനിയർ മാനേജ്മെന്റ് ഇങ്ങനെ രണ്ട് തസ്തികളിലാണ് ഇപ്പോൾ അപേക്ഷിക്കാനായിട്ടുള്ള അവസരമുള്ളത് അപ്പൊ അതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം നിങ്ങൾ ഇവിടെ താഴേക്ക് വന്നാൽ അതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കാണാനായിട്ട് പറ്റുമോ എങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യണം അതിൻ്റെ ഡേറ്റ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ ഗൈഡ് ലൈൻസ് ഒക്കെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ഓഫീസർ ഇൻ ജൂനിയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫീസർ ഇൻ ജൂനിയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് സ്കെയിൽ വൺ ഇതിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അവരുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഇതാ ഇവിടെ ലഭ്യമായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് കഴിയും ഓഫീസർ ഇൻ ജൂനിയർ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഗ്രേഡ് വൺ സ്കെയിൽ വൺ ഈ ഒരു തസ്തികയിലേക്കാണ് റിക്രൂട്ട്മെൻറ്റ് നടക്കുന്നത് അതിൻ്റെ സ്കെയിൽ ഓഫ് പേ തന്നെ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് സ്റ്റാർട്ടിങ് പേ സ്റ്റാർട്ടിങ് ബേസിക് പേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ആറായിരം ആണ് പേ സ്കെയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുപ്പത്തി ആറായിരം മുതൽ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് അതുകൂടാതെ എലിജിബിൾ ഫോർ ഡി എ അതേപോലെ എച്ച് ആർ എ മെഡിക്കൽ ആൻഡ് അതർ അലവൻസ് എന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് കോസ്റ്റ് കമ്പനി ആനുവൽ സി ടി സി ഏതാണ്ട് പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപതിനായിരം രൂപ വരെ ലഭ്യമാകും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു മികച്ച അവസരമാണ് മികച്ച ശമ്പളമുള്ള അവസരമാണ് ഇതിൻ്റെ പോസ്റ്റിങ് can be posted in any of the branches and offices of the bank എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് എവിടെ വേണമെങ്കിലും ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് ടു ഇയർ പ്രൊബേഷൻ ഉള്ള ഒരു അവസരമായിരിക്കും അതിൻ്റെ സർവീസ് ലെവൽ എഗ്രിമെൻ്റ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് ഇനി ഹൂ ക്യാൻ അപ്ലൈ എന്താണ് എലിജിബിലിറ്റി ആ കാര്യം നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഓർ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഇതേ സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഗ്രാജുവേഷനോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനോ ഉള്ളവർക്കായിരിക്കും അപേക്ഷിക്കാൻ കഴിയുക എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് മിനിമം സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാർക്സ് ത്രൂ ഔട്ട് അത് ടെൻത്ത് ഓൺവേഴ്സ് ടെൻത്ത് ട്വൽത്ത് ഡിഗ്രി ഉള്ളവരെ ഡിഗ്രി പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ പഠിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനും സിക്സ്റ്റി പെർസെൻറ്റ് മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം അതാണ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പ്രായം ഇരുപത്തേഴ് വയസ്സ് എക്സീഡ് ചെയ്യല്ലേ ആസോൺ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് എസ് സി എസ് സി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മുപ്പത്തിരണ്ട് വയസ്സ് വരെ ആകാം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേറ്റ്സ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കർണാടക കേരളം മഹാരാഷ്ട്ര തമിഴ്നാട് തെലുങ്കാന ഈ സ്റ്റേറ്റിൽ നിന്നുള്ളവരാകണം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെയാണ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ വളരെ വിശദമായിട്ട് കൃത്യമായിട്ട് അവിടെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് എങ്ങനെയായിരിക്കും സെലക്ഷന് സെലക്ഷൻ ആദ്യം ഒരു ഓൺലൈൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അസസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ഡിസ്കഷൻ്റെയും പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂവിൻ്റെയും വെളിച്ചത്തിലായിരിക്കും ഇവർ സെലക്ഷൻ നടത്തുക എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓരോ ലെവലും എലിമിനേഷൻ ഉണ്ടാകും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഫൈനൽ ഇന്റർവ്യൂ നടക്കുന്ന ലൊക്കേഷനുകൾ ഇവരിവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ ഒക്കെ ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് അത് പരിശോധിക്കാവുന്നതാണ് നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ഡേറ്റ്സ് ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ഇവിടെ സൈറ്റിൽ തന്നെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേറ്റ്സ് എന്ന് നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഓർക്കോ ഇത് പതിനാറാം തീയതി നവംബറിൽ വന്ന ഒരു നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആണ് ഇരുപത്തി ഏഴ് നവംബർ വരെ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അ
അത് മുപ്പത്തി ആറായിരം രൂപ എന്നാണ് സൂചിപ്പിക്കുന്നത് അതിന്റെ സ്കെയിൽ മുപ്പത്തി ആറായിരം മുതൽ അറുപത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത് അതുകൂടാതെ ഡി എ എച്ച് ആർ എ മെഡിക്കൽ അലവൻസ് ഒക്കെ ലഭ്യമാകും അതിന്റെ ആനുവൽ സി ടി സി ഏതാണ്ട് തേർട്ടീൻ പോയിന്റ് സെവൻ സീറോ പതിമൂന്ന് ലക്ഷത്തി എഴുപത് നായിരം വരെ ലഭ്യമാകും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് വർക്ക് ലൊക്കേഷൻ മറ്റ് പോസ്റ്റുകൾ പോലെ തന്നെ ഷാൽ ബി പോസ്റ്റഡ് ഇൻ എനി ഓഫ് ദ ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫീസസ് ഓഫ് ദ ബാങ്ക് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ടു ഇയർ പ്രൊബേഷൻ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ബാക്കി സർവീസ് അഗ്രിമെന്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ആർക്കായിരിക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയുക ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഓഫ് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ്സ് ഇൻ ലോ നിയമത്തിൽ ഗ്രാജുവേഷനോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷനോ കഴിഞ്ഞവർക്കായിരിക്കും അപേക്ഷിക്കാനായിട്ട് കഴിയുക എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് ടെൻത്ത് ഓൺവേർഡ്സ് ടെൻത്ത് ട്വൽത്ത് ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉള്ളവർക്ക് പി ജി സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റ് മാർക്ക് നേടിയിരിക്കണം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് തേർട്ടി ഇയേഴ്സിൽ കവിയൽ ആസോൺ ഒന്ന് പതിനൊന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി രണ്ട് എസ് സി എസ് ടി കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് മുമ്പ് സൂചിപ്പിച്ച പോലെ തന്നെ അഞ്ചു വർഷത്തെ റിലാക്സേഷന് ലഭ്യമാണ് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നൽകുന്നുണ്ട് അതുകൂടാതെ കാൻഡിഡേറ്റ് ഷുഡ് ഹാവ് ബീൻ എൻറോൾഡ് ആസ് ആൻ അഡ്വക്കേറ്റ് ഇൻ ബാർ കൗൺസിൽ ആൻഡ് മിനിമം ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആക്റ്റീവ് പ്രാക്ടീസ് ആസ് അഡ്വക്കേറ്റ് എന്നൊക്കെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ആ കാര്യങ്ങൾ അതിന്റെ ബാക്കി നോട്ടിലൊക്കെ പോയിട്ട് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായ കാര്യങ്ങളൊക്കെ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് സെലക്ഷൻ എങ്ങനെയായിരിക്കും ഒരു ഓൺലൈൻ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ് അസസ്മെന്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും അതേപോലെ ലീഗൽ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് പേഴ്സണൽ ഇന്റർവ്യൂ ഒക്കെ ആയിരിക്കും കാണുക എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഈ ലീഗൽ ഡ്രാഫ്റ്റിംഗ് ഒഴിച്ചിട്ട് ബാക്കിയൊക്കെ എലിമിനേഷൻ റൗണ്ട് ആയിരിക്കും എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ ആ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്റർവ്യൂവിന്റെ വെന്യൂകൾ നമ്മുടെ കൊച്ചി ഉൾപ്പെടെയുള്ള വെന്യൂസിൽ വെച്ചായിരിക്കും നടക്കുക ജനറൽ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് വായിക്കാം എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ഇമെയിൽ ഐ ഡിയിലേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് മെയിൽ ചെയ്യാം എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഇവരുടെ ഈ സൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇവിടെ സൂചിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ഹൗ ടു അപ്ലൈ എന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ വിശദമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേറ്റ്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇരുപത്തി ഏഴാം തീയതി വരെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്പർ ഇരുപത്തി ഏഴ് ബാക്കി ഈ ഗഡ്ലൈ ഗൈഡ്ലൈൻസ് ഒക്കെ വായിച്ചുകൊണ്ട് ഈ അപ്ലൈ നൗ എന്ന ഓപ്ഷനിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് തന്നെ ഈ രണ്ട് അവസരങ്ങൾക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് കഴിയും അപ്പൊ അത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പായിട്ടുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇവിടെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ ഫെഡറൽ ബാങ്കിന്റെ സൈറ്റ് വിസിറ്റ് ചെയ്യാം അതിന്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നു ഇനി നമുക്ക് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിൽ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന അവസരങ്ങളൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ഈ ബാങ്കിന്റെ കരിയർ സൈറ്റിലേക്ക് വന്നാൽ കറണ്ട് ജോബ് ഓപ്പണിങ്സ് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇൻ ഹോം ലോൺ ഹോം ലോൺ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഓഫീസേഴ്സ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ അപേക്ഷിക്കേണ്ട അവസാന തീയതി ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതി നവംബർ എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ ജോബ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ നമുക്കൊന്ന് വായിച്ച് ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം അപ്പൊ ഞങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും റിക്രൂട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ഓഫീസേഴ്സ് ഇൻ ഹൗസിംഗ് ലോൺ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പ് ഹൗസിംഗ് ലോൺ ബിസിനസ് ഗ്രൂപ്പിലേക്കാണ് ഓഫീസേഴ്സിനെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ആദ്യം അവരുടെ നോട്ടിഫിക്കേഷനിൽ ഇതിന്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നൽകുന്നുണ്ട് ഒരിക്കൽ കൂടി സൂചിക്കുക ഇരുപത്തി ഒന്നാം തീയതിക്ക് മുമ്പായിട്ട് അപേക്ഷിക്കണം അപ്പൊ ഇവിടെ ലഭ്യമായിരിക്കുന്ന നാല് തസ്തികളിലാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നൽകു നടത്തുന്നത് ഇതിൽ ഒരു തസ്തിക നമ്മുടെ എറണാകുളത്തേക്കാണ് ബാക്കിയൊക്കെ കേരളത്തിന് വെളിയിലുള്ള അവസരങ്ങളാണ് എല്ലാം എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് സൗത്ത് ഇന്ത്യൻ ബാങ്കിലുള്ളത് സോണൽ സെയിൽസ് മാനേജർ റീജിയണൽ സെയിൽസ് മാനേജർ ഏരിയ സെയിൽസ് മാനേജർ പ്രൊഡക്റ്റ് മാനേജർ ഈ നാല് തസ്തികളിലേക്കാണ് റിക്രൂട്ട്മെന്റ് നടക്കുന്നത് അതിന്റെ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ ഇവർ നൽകുന്നുണ്ട് അത് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് മുപ്പത്തി ഒന്ന് പത്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ട് പ്രകാരമാണ് നോക്കുക ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ ഗ്രാജുവേഷൻ ഉള്ള അറുപത് ശതമാനം മാർക്ക് ഉള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം എല്ലാ തസ്തികയിലേക്കും എന്നാൽ എം ബി എ അല്ലെങ്കിൽ പി ജി ഡി എം ഉള്ളവർക്ക് പ്രിഫറൻസ് നൽകും എന്ന് സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഓർക്കുക ഓരോ റോളിലേക്കും എക്സ്പീരിയൻസ് ആവശ്യമാണ് ചില റോളുകളിൽ എട്ട് വർഷത്തെ എക്സ്പീരി
ഓരോ മേഖലയിലും ഐ ടിയിൽ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഒഴിവുകളുണ്ട് റീറ്റെയിൽ മേഖലയിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ഒഴിവുകളുണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഒഴിവുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും അതല്ലെങ്കിൽ ഓരോ റീജിയൻ വൈസ് ഇപ്പം മുംബൈ ന്യൂഡൽഹി അങ്ങനെ കേരളത്തിലെയൊക്കെ അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഓരോ റീജിയൻ വൈസ് ഉള്ള അവസരങ്ങൾ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്ക് ഫ്രഷേഴ്സിന് ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ അവസരങ്ങൾ ഇവിടെ ലഭ്യമാണോ എന്നുള്ള കാര്യം പരിശോധിക്കാം നിങ്ങൾ ഏറ്റവും താഴേക്ക് വന്നാൽ എക്സ്പ്ലോർ റോൾ ജോബ്സ് എന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ഫിൽട്ടർ നൽകിക്കൊണ്ട് ഇതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് മനസ്സിലാക്കാം മിനിമം എക്സ്പീരിയൻസ് ഒരു സീറോ അതുപോലെ ഒരു ടു ഇയർ വരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കുള്ള അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കാം അപ്പോൾ ചില അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ തന്നെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇപ്പോൾ അക്കൗണ്ട്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിലേക്ക് ടാലി ഇ ആർ പി അക്കൗണ്ടിങ് അക്കൗണ്ടിങ് ആൻഡ് ഫൈനാൻസ് ഈ മേഖലയിലൊക്കെ അറിവുള്ളവർക്ക് അത് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഫ്രഷേഴ്സ് മുതൽ ഒരു രണ്ട് വർഷം വരെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരെ ഹയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് പതിനഞ്ചാം തീയതി നവംബറിൽ വന്ന ഒരു ഓപ്പണിംഗ് ആണ് അതല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചിയിലേക്ക് സീറോ ടു ടു ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഫ്രഷേഴ്സും ടു ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവരെ ഓപ്പറേഷൻ മേഖലയിലേക്ക് ഹയർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊക്കെ ഫ്രഷേഴ്സിനുള്ള ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിയാണ് ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഇതും ബിസിനസ് ഡെവലപ്മെന്റ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ആണ് ഇതൊക്കെ സീറോ ടു വൺ ഇയർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ളവർക്കുള്ള അവസരങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ ഒട്ടനവധി അവസരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇതാ ഇത് വൺ ടു ടു ഇയേഴ്സ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഓപ്പറേഷണൽ ഓഫീസർ അഗ്രികൾച്ചർ ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഒട്ടനവധി ഇങ്ങനെയുള്ള അവസരങ്ങൾ ഈ സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാണ് താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഈ സൈറ്റിൽ വന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അവസരങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ വീഡിയോയുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകുന്നുണ്ട് ഏതായാലും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനും വ്യൂവേഴ്സിനൊക്കെ ഒരുപക്ഷെ അനുയോജ്യം എന്ന് തോന്നിയ മൂന്ന് ബാങ്കുകളിലെ അവസരങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടെത്തിയത് നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൃത്യമായ കാര്യങ്ങൾ അതായത് ബാങ്കുകളുടെ കരിയർ സൈറ്റിൽ പോയിട്ട് അവരുടെ ഒഫീഷ്യൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ഒക്കെ വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കി നിങ്ങൾ എലിജിബിൾ ആണെങ്കിൽ അവിടെ സൂചിപ്പിക്കുന്ന പോലെ ഓൺലൈൻ ആയിട്ട് അപേക്ഷിക്കുക ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ പൂർണ്ണമായിട്ട് കണ്ടതിലുള്ള നന്ദി അറിയിക്കട്ടെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ഒന്ന് ലൈക്ക് ചെയ്യുക കൂട്ടുകാർക്ക് ഉപകാരപ്രദമാണെങ്കിൽ അവർക്കും കൂടി ഷെയർ ചെയ്ത് നൽകുക വീഡിയോ ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിരുന്നു ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ ദിവസവും നമ്മുടെ ചാനൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇതേപോലെയുള്ള തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ അറിവുകൾ ഇതൊക്കെ ഞങ്ങൾക്ക് ലഭ്യമാവും കൂടുതൽ അവസരങ്ങൾ തേടുന്നവരാണെങ്കിൽ ജോബ് ഫ്രിച്ച് ഡോട്ട് കോം എന്ന നമ്മുടെ സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ വാട്സാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ടെലിഗ്രാം ജോബ്സ് ഗ്രൂപ്പിലൂടെ ജോലി തേടാം അതിൻ്റെ ഒക്കെ ലിങ്ക് വീഡിയോ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലുണ്ട് ഏറ്റവും ശുഭകരമായ ഒരു ഭാവി കരിയർ നിർന്നുണ്ട് നിർത്തട്ടെ നന്